Welcome sa sip9.com In this video, tutuloy natin yung ating series on mixture problems. Ito na yung pangatlong video natin sa series, no? And dito sa video na to, i-demonstrate ko sa inyo kung paano ba gumamit ng table, no? Uh, pag gumamit tayo ng table, mas maganda kasi makikita natin yung relationship among the, the different quantities in the problem, no? So let's read the problem. How many liters of pure water must be added to 15 liters of a 20% uh, salt solution to make a 5% salt solution. Para doon hindi sa familiar sa mga terminologies, yung salt solution, ibig sabihin liquid siya na meron siyang halong salt. No? Siyempre yung salt natutunaw siya. So may percent of salt doon sa uh, water or whatever liquid meron yun, no? So So kung mapapansin ninyo, hindi natin alam yung pure water na i-add natin dito sa solution na to. At pag nag add tayo ng water, syempre dadami yung tubig, same amount of salt. Yung relationship ng percentage ng salt, percentage ng salt dun sa sa water, no? O sa solution, pag dinagdagan pag dinagdaga mo siya ng tubig, syempre liliit yung percentage siya niya, no? So magiging 5% na lang siya dito, yung magiging effect niya. So we don't know the uh, volume of water in liters, no? But we know the volume of um, the 20% salt solution. We have 15 liters. Now, ano na magiging volume ng 5%? Remember, inad natin, you know? Inad natin yung pure water dun sa 15. And ang pure water natin yun yung X. Diba? So, ibig sabihin, pinag-add natin yung dalawang volume ng uh, liquid, the water, the pure water, and the... Uh, one with the salt solution. So, kung wari, ito ay uh, wari 10 liters ito. Sorry. Kung wari 10 liters itong pure water mo, magiging 25 liters na siya kasi inalo mo na siya dito sa solution. Now, percent of salt, we have, uh, how many percent dito? Wala siya kasi pure water siya, no? So, 0%. And dito, 20%. Dito, 20% of 15 liters. At yung dalawa natin na pinaghalo na, maging 5% na lang siya. So, yung amount of salt, syempre yung product nito, no? Yung how many percent of salt are there in X? So, 0%. Maging 0, no? 20% of uh, 15, no? Kasi 20% yung salt. So, 15 times 20%, maging 3 siya, di ba? And then, yung pinaka-last uh, row natin, <coughs> excuse me, yung pinaka-last uh, row natin, uh, 5% nung uh, the entire uh, solution, no? pinaghalo niya. So, 5% times x plus 15. No? O dito, equation na lang muna natin para, so this is 20% ng, Alam na natin, 3 yan, but, but para makita lang natin, 20% of 15. Okay, so what happens? Ano bang relationship nito? No? Of course, the total amount of salt, yung salt sa dalawang liquid na to, no? na pinagsama mo, same lang siya dun sa amount of salt dito, di ba? Kasi wala ka namang dinagdag na salt, wala kang binawas na salt. Ang nag, nag, uh, ang nadagdag mo lang is water. So, pwede kang gumawa ng equation na amount of amount of salt in water no? plus the amount of salt dun sa 20% solution mo equals the amount of salt. in the 5% solution. Medyo mahaba siya, no? Solution. Now, it gets nyo, uh, wala tayong dinagdag na salt. So, ibig sabihin, the amount of salt dito sa dalawang solution na to ay hindi naman nagbago. Nagbago lang yung percentage na kasi dumami yung ang tubig. But, but yung salt, hindi naman nabawasan, hindi naman na dagdagan kasi pinagsama nyo lang naman yung dalawang liquid. Okay? So, the amount of salt in water here plus the amount of salt in the 20% salt solution 
is equal to the amount of salt in the liquid, uh, combined liquid. So yun lang. So amount of salt in water magiging zero plus uh, twenty percent of fifteen. is equal to 5% ng x plus 15. So, pwede na natin uh, simplify. So, we have 20% times 15. Pwede na natin siyang uh, gawing decimal. So, 0 0.2 times 15 equals 0 0.05. Divide lang sa 100 yung percent ano, para makuha mo yung decimal niya. So, magiging x plus 15 and then we have 0 .0, 0 0.2 times 15 is 3. No? So, pwede kayong mamit ng calculator or i-review nyo yung ating uh, uh, multiplication of decimals by whole numbers. And then we have um, 0 0.05x. Distribute na natin, ano? Plus, ano ang 15 times 0.05? This is uh, 75, di ba? So, pag 0 0.05 siya, dalawang decimal place. This is 0 0.75. Okay? So, magiging 0 0.05x. Magma-minus tayo ng 0 0.75 sa parehong um, the left and right uh, hand side of the equation. So, matitira dito magiging 0 0.05x. Ang matitira dito, 3 minus, minus uh, 0 0.75 is 2.25. No? So, ilan yan? Para hindi na tayo, para wala tayong decimal, pwede tayo mag-multiply ng 100 on both uh, sides of the equation. So, magiging, uh, magiging 225 equals 5x. At para makuha natin yung uh, x, we divide both sides by 5. So, 5x divided by 5 is x, and then 225 divided by 5 dito sa kabila. Divide uh, both sides by 5, then x is equal to ano 225 by 5. This is 4, no? 4 times 20. 4 times 5 is 20. We have minus, and then we have 5, we have 25. So, ang ibig sabihin, kailangan natin ng 45 liters of uh, water no? na i-add natin sa 20% salt solution na 15 liters para ang result niya ay uh, 5% solution. No? So, pwede nyo i-check yan. No? So, ilaan na yung x natin. Ano value na x natin? 45. So, siguro pwede natin tagalin to So, 45, i-substitute lang natin siya, no? Ano ang 45? Ano ang 45 dito? Times uh, 15, no? So, ang x natin is 45 plus 15. So, dito... Uh, 45 siya, wala siya kasamang salt in natin siya sa 15 uh, 15 liters of salt solution so 60 liters na yung entire solution, ba? pero ang ang amount of solution dito sa 20% ay uh, 3 ilan yan? 3 liters, ba? 3 liters Tapos, uh, ang 5% ng 60, yun yung amount ng ano, no? So, 5% of 60, which is equal to 0 0.05 times 60, equals 3, no? 3 liters din dito kasi, o nga naman kasi, 3 liters pa naman kasi yung salt naman natin hindi naman nabawasan. At hindi rin naman nagagdagan, so... So, dito, dito sa second column, may 3 liters na siya. Ginagdaga mo nito, pagdating dito, wala pa. 3 liters pa rin siya, wala siyang nadagdag. Wala siyang nabawas. Okay? 
So, ang correct answer natin ay x equals 45. Maraming salamat and I hope meron kayong natutunan dito sa video na to. Uh, gusto ko kayong invite sa sipnayam.com. Punta kayo doon para makita nyo yung mga listahan natin ng mga videos na meron na tayo. No? Nakasunod-sunod dyan. No? Mas maganda kung panawarin nyo siya na sunod-sunod. And of course, if you want to subscribe, you can go to YouTube and uh, click the subscribe button doon sa baba ng video or kung kayo naman ay nasa sipnayam.com, meron tayong subscription box dyan. Uh, Mag-aaral kayo mabuti at uh, syempre, um, i-share nyo sa inyong mga kaibigan itong video na to and maraming salamat and see you next tutorial.